자 뒤판 아 이어집니다 어, 뒷판을 패턴을 뜰 때는 가장 간단한 방법은 앞판 위에서 바로 뒷판을 그려주면 돼요 그러니까 기준선이 다 있기 때문에 새롭게 바지 길이 뭐 미디 길이 엉덩이 길이 바지 중심선 이렇게 그려주지 않고 여기서 바로 나가시면 은 가장 뭐 빨리 그리고 가장 쉽게 그릴 수가 있겠죠. 그런데 이제 저는 좀 복잡할 것 같아서 이렇게 기준선을 미리 좀 그려놨어요. 그러니까 바지 길이, 여기는 바지 길이, 엉덩이 길이, 아, 미디 길이, 엉덩이 길이, 바지 중심선, 바지 통 이렇게 앞판에 기, 기본 요소가 있어야지만이 뒷판의 패턴을 뜰 수가 있겠죠. 우리 옷이 바지를 뜰때 기억하셔야 되는 거는 뒷판이 앞판보다 크다는 거. 그거를 이제 여러분들이 어, 운영하셔서 패턴을 뜰 겁니다. 그래서 이제 시작하도록 하겠습니다. 자, 우리가 뒷판에서 제일 먼저 할 것은 앞판의 바지통이에요. 앞판의 바지통을 우리가 15, 15로 해서 어, 제가 저가 뜬 바지의 통이 15였어요. 그래서 뭐 실질적으로 계산을 정확하게 만약에 엉덩이 둘레 100으로 계산을 했다면 한 15.5가 나오는데 뭐 일단은 그렇게 약뭐 이렇게 15였어요. 그러면 뒷판은 앞판보다 커야 된다고 했죠. 그래서 일반적으로 뭐한 1, 2 정도 긴 바지일 경우에 이렇게, 이렇게 이제 커요. 그래서 자, 이 통을 뒷판보다도 아, 앞판보다도 2cm씩 크게 이렇게 먼저 잡아줍니다. 그리고 앞삭이 있죠. 그러면 뒷삭은 뒷미디가 우리가 바지가 이렇게 앉고 그러면 은 미디가 길어가지고 길어야지 편하겠죠. 그러면 아까 앞은 16분의 히 빼기 1이었어요. 그러면 뒤는 여기에서 16분의 힘 만큼 더 나가줍니다. 이렇게 더 나가주고 이 선과 바지 구 2cm 더 나간 선을 이렇게 이렇게 연결합니다. 됐죠? 자, 이것도 기본이 이렇게 있었겠죠? 앞판에 원래 있던 선이에요. 자, 그렇게 한 다음에 이제 첫 번째로 우리가 뒷판을 뜰때 바지 통을 정해서 삽과 연결을 해줬어요. 그러면 이제 세 번째는 바지 뒤의 중심선을 다시 그려주셔야 돼요. 여기는 앞판의 바지 중심선이었어요. 그러면 뒷판의 바지 중심선은 이 선을 미등분해서 이 라인이 이렇게 연결이 됩니다. 그러니까 정확하게 제가 미등분을 하지 않았는데 이거에 딱 미등분을 하셔야 돼요. 그렇게 해서 이제 바지 중심선이 뒷바지 중심선이 새로 나왔어요. 그러면 이제는 힙이죠. 힙이 중심이기 때문에 여기가 이제 엉덩이 힙 둘레가 되는 거예요. 그러면 여기는 우리가 앞에서 4분의 힙 더하기 1을 했어요. 그러면 뒤는 조금만 더 앞이 많으면 좀 왠지 좀 뚱뚱해 보이는 게좀 있겠죠. 뒤는 이제 좀더 편하라고 4분의 힙 더하기 1을 해도 돼요. 그 말은 4분의 2 더하기 1이 우리 계산상으로는 엉덩이 둘에 어, 계산했을 때 4분의 2 더하기 1은 26이었죠. 그죠? 그죠? 그러면 우리가 여기서 계산했을 때 26이었어요. 그러면 여기에서도 4분의 2 더하기 1로 가도 돼요. 그런데 조금 더 나는 좀더 여유있게 하고 싶다. 그래 여름 옷이라서 또 온단이 얇아서 난좀더 어, 여유있게 입고 싶다. 그래서 뒷판을 4분의 힙 더하기 3으로 잡았어요. 그래서 이것도 여러분들이 품을 정하실 때도 여러분이 조금 가감해서 하셔도 상관이 없어요. 그러면 엉덩이 둘레 4분의 힙 더하기 3이면 얼마였죠? 28이 되죠. 이 계산상으로. 그러면 이, 여기서 내 엉덩이 둘레가 4분의 100이었으니까 예를 들어서 100이었으니까 100에서 4분의 힙을 더해서 3을 갔더니 아 그랬더니 이만큼이 나오더라 이만큼을 메모를 해둘게요 4분의 힙 더하기 3입니다 자 그러면 이 선과 이 바지 선을 이렇게 연결이 되겠죠 그죠? 그러면 이제 남은 거는 허리예요 
허리 부분인데 허리도 마찬가지로 고무줄 바지고 지퍼를 여미지 않기 때문에 힙이라고 했어요. 그러면 이 힙도 마찬가지로 여기 선에서 내가 힙, 힙 나왔죠? 4분의 힙. 그러면 그 4분의 힙을 표시해 줍니다. 자, 여기는 4분의 힙이에요. 앞판도 4분의 힙인데 약간 날씬하게 보이고 싶다고 해서 원래는 이 선인데 살짝 깎아줬다. 왜? 몸은 좀 유동적이기 때문에 그래서 이 선과 이 선을 이렇게 연결을 하겠죠. 그렇죠? 여기 품을 얼마를 줬느냐에 따라서 이, 이 라인이 한 번에 그려질 수도 있고 약간 뭐 들어갈 수도 있고 그렇겠죠. 그렇죠? 그래서 여기도 앞판에서처럼 살짝 나는 좀 날씬하게 할 거야 해서 이렇게 깎아줄 수도 있고 없고 닦아주지 않아도 된다고 말씀을 드렸어요. 그래서 여기까지 나와줬고요. 그 다음에는 이제 조금 복잡한 부분이 될 수도 있는데 잘 보세요. 자, 미디를 딥 미디를 연결하는 방법입니다. 이거는 이제 어떻게 하시느냐면은 여기 이 끝점에서 여기 선 있죠. 바지 앞판을 뜰때 직각으로 잡았던 이 선과 비슷하게 나온 선을 이렇게 먼저 선으로 연결을 해주세요. 이렇게 저처럼 이렇게 연결을 손으로 곡선으로 연결을 해주시고요. 요 선이 있죠. 요, 선. 요 선과 요 선을 또 한번 연결을 해주세요. 이렇게 이렇게 연결이 되겠죠. 그러고 난 다음에 이 선을 여러분들이 가지고 있는 자에 맞추셔서 이렇게 좀더 어, 완전한 선으로 지금 손으로 그리는 거는 좀 완전하지가 않으니까 이렇게 자를 이용해서 그려주시면 미디가 일단은 됐어요. 자 됐는데 그 다음 단계가 있어요. 우리 바지 패턴 떠보신 분을 보면은 항상 여기를 내렸죠. 이 센치 그죠? 이게 왜 내리느냐 하면은 우리가 바지가 앞판 이게 앞판 선이었잖아요. 그죠? 여기는 그죠? 이 선이었죠. 그죠? 여기 뭐 살짝 그걸 조금 넣으라고는 했는데 여기에서 이제 앞판은 이렇게 살짝 한 2.5 정도 들어가고 여기는 한 1cm 정도로 왜냐면 일자보다는 살짝 고기 좀더그 가랭이 부분이 오퍼하게 일자보다는 약간 고기 좀더 부드럽겠죠. 그렇게 했을 때 요선이랑 요선이를 재보세요. 지금은 저가 지금 축도자여가지고 사실 정확하게 수치를 잴 수는 없는데 실질적으로 여러분 패턴으로 재시게 되면 이 길이와 이 길이가 똑같은 그 세로의 선이기는 하지만 거의 뭐죠? 음, 수직, 수직이죠. 그죠? 거의. 거의 이제 얘는 거의 일자에 가까운데 얘는 사선으로 틀어졌어요. 그래서 얘가 일반적으로 길겠죠. 그래서 보통 한그긴게 일반적으로 한 1이더라. 그런데 여러분은 직접 그 길이를 재시면 돼요. 그래서 쟀더니 아 진짜로 1이 더 기네? 그러면 여기서 1만큼 내려가야겠죠. 그죠? 그래서 여기서 1만큼 이렇게 내려주는 거예요. 이 길이와 이 길이와 이 길이가 같아야 되기 때문에 그래서 다시 여기를 직각으로 잡으셔서 이렇게 뒷미리가 완성이 됩니다. 그리고 이제 어 거의 이제 끝나가는데요. 어 마지막은 이제 허리 벨트 앞판에서 했던 것처럼 똑같이 허리 벨트를 어 만들어 주셔야겠죠. 그래서 앞판에서 아까 고무줄을 생각해서 4.5로 잡았어요. 그러면 뒷판도 4.5가 되도록 이렇게 같은 그 사이즈로 여기를 그려주셔야겠죠. 이렇게 그려주시고 그리고 나서 이제 뭐 뒤에 주머니를 하겠다 했을 때 여기 바지 중심선을 기준으로 해서 한 반을 나누세요. 그러니까 여기서 반인 거예요. 그러면 뭐 예를 들어서 여기가 반이다. 그러면 그 반지점에서 내가 원하는 주머니 라인을 한 5, 5 내지 6cm 정도 내려와서요. 이렇게 여기서 한5 내지 6cm가 내려와요. 여기서 내가 원하는 주머니, 뭐, 웰트 포켓, 제가 그 올렸던 웰트 포켓으로 만드셔도 되고, 아웃 포켓으로 만드셔도 되고, 이건 여러분들이, 어, 뭐, 선호하는 그런 뭐 주머니 있으면, 그죠? 그걸로 일단은, 음, 만들어주시면 되겠죠. 그래서 저는, 아웃 포켓이죠. 그래서 그려봤습니다. 더 예쁘게 여러분들이 어, 
맞춰서 저는 지금 이제 이렇게 뭐한 여기는 한12 여기는 한13 목송도 해서 이렇게 아홉 개씩 만들었어요. 여러분들도 어, 요거는 여러분들이 조금 더 크게 가셔도 되고 그죠? 그 바지가 만약에 크다 든지 그러면 주머니도 조금 클 것이고 저는 그냥 일반적으로 하는 그 아웃 포켓의 어, 사이즈를 가지고 이렇게 어, 그림을 그렸습니다. 자, 이렇게 하면은 우리가 그 쉬운 기본 바지를 다 제작을 해본 겁니다. 그러면 이제 어, 이 선을 다시 정확하게 어, 완성을 해보도록 하겠습니다. 아주 쉬운 기본적인 바지긴 하지만 여러분이 이런 패턴 하나를 가지고 모든 바지에 다 어, 응용을 해서 그러니까 어, 제가 간단하게 설명은 드렸지만 모든 바지의 기, 기본을 제가 다 설명을 한 거예요. 요거 하나만 알고 계시면 은 어, 바지에 대해서 거진 다 이해했다 그렇게 보시면 될것 같습니다. 여러분들은 나중에 직각이에요. 나중에 요, 요소는 지금 그릴 필요가 없죠. 그죠? 여긴 뒷판이니까. 그럼 이제 앞판은 여기서 이미 그렸어요. 그죠? 그럼 뒷판 이렇게 해서 신청을 하지 않으신 분 계시면 은 어, 이번 기회에 꼭 구독 신청 부탁드립니다. 감사합니다. 다음 영상에서 만나요.